হ্যালো দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করছি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন আজকে খুবই সুন্দর একটা ব্লগ নিয়ে আসলাম আজকের ব্লগে আমি রসগোল্লা বানিয়ে দেখাবো আমি যেভাবে বাসা বানাই ঠিক আমার রেসিপিটি শেয়ার করব তো আমি বাসায় রসগোল্লাটা বানিয়েছি তো ভাবলাম যে আপনাদের সাথে শেয়ার করি তো আশা করছি আপনাদের কাছেও ভালো লাগবে রসগোল্লা বানানোর জন্য আমি এখানে এক লিটার তরল দুধ নিয়েছি এখানে আছে এক কাপ নর্মাল পানি এখন এটার সাথে দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ সিরকা এটা আমি চানা তৈরিতে ব্যবহার করব তো আপনারা এখানে সিরকার পরিবর্তে লেবু রসও ব্যবহার করতে পারেন সিরকাটা দিয়ে ভালো করে পানির সাথে মিশিয়ে নেব এখন চুলায় আমি দুধটা বসিয়ে দিয়েছি দুধ ফুটে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করব দুধটা যখন ভালো করে ফুটে উঠবে তখনই পানিতে মিশানো সিরকাটা দিয়ে দেব রসগোল্লাটা আসলে কম বেশি আমরা সবাই জানি তবে পারফেক্টভাবে রসগোল্লা বানাতে আমরা আসলে সবাই পারি না আমিও প্রথম থেকে পারতাম না তবে এখন বানাতে বানাতে অনেকটাই পারি ভালোই লাগে রসগোল্লা বানাতে ভালোই লাগে তেমন একটা কষ্টও হয় না শুধুমাত্র সানাটা যদি পারফেক্টভাবে তৈরি করা হয় তাহলে কিন্তু রসগোল্লাও পারফেক্ট হয় তো এই জন্যই আজকে সানা তৈরিটাও আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করলাম তো সিরকার পানিটা দেওয়ার সাথে সাথেই একটু নাড়াচাড়া করে নামিয়ে ফেলতে হবে বেশ কিছুক্ষণ রাখা যাবে না কারণ বেশ কিছুক্ষণ রাখলে ছানাটা শক্ত হয়ে যাবে যখন ভালো করে ছানা হয়ে যাবে তখন এটা নামিয়ে ফেলতে হবে এই যে দেখুন এখন আমি এটা নামিয়ে ফেলবো ছানা যদি শক্ত হয়ে যায় তাহলে রসগোল্লাও শক্ত হয়ে যাবে তো আজকে আমি স্পঞ্জ রসগোল্লা বানিয়ে দেখাবো এখন এটা চুলে থেকে নামিয়ে একটা পাতলা সুতি কাপড়ের মধ্যেই ঢেলে দেব পাতলা সুতি কাপড় ব্যবহার করতে হবে রং উঠে না এই ধরনের কাপড় নিতে হবে এখন এক কাপ নর্মাল পানি দিয়ে দেব যাতে সিরকা আর চানার যে একটা গন্ধ থাকে ওইটা চলে যায় তো ওই জন্য পানিটা দিতে হয় পানিটা দিয়ে এরপরে ন্যাকড়াটা ধরে হালকা করে একটু চাপ দিতে হবে বেশি জোরে চিপে পানিটা বের করা যাবে না হালকা করে বের করতে হবে আর বাকি যতটুকু পানি থাকে ওইটা ট্যাপ অথবা অন্য কোনো জায়গায় ঝুলিয়ে রেখে তারপরে ফেলতে হবে অর্থাৎ পানিটা নিজে নিজে পড়বে এটা হাত দিয়ে চিপে ফেলা যাবে না তাহলে চানা থেকে যে তেলটা থাকে ওইটাও বের হয়ে যাবে তো আমি এটা একটা ট্যাপের মধ্যে এক ঘন্টার জন্য ঝুলিয়ে রাখব সো ফিরে আসছি এক ঘন্টা পর এক ঘন্টা পরে আপনাদেরকে আমি ছানাটা তৈরি করে দেখাবো এই যে দেখুন এক ঘন্টা পরে চানার থেকে পুরো পানিটা সরে গিয়েছে আমি হাত দিয়ে চিপে কিন্তু পানি ফেলিনি একটু পানি থাকা যাবে না এই যে ভালো করেই ফেলতে হবে আপনাদের যদি আর একটু সময় লাগে তাহলে আরও এক থেকে দেড় ঘন্টার জন্য ঝুলিয়ে রাখবেন আরও তিরিশ মিনিটের মতো ঝুলিয়ে রাখবেন আর যদি এক ঘন্টার মধ্যে পানিটা সরে যায় তাহলে সমস্যা নাই এক ঘন্টা পরেই মিষ্টিটা বানানো যাবে দেখুন আমার চানাটা কিন্তু পারফেক্টভাবে তৈরি হয়েছে তো এখন আমি খুবই আলতোভাবে এটা এই যে এইভাবে আলতোভাবে একটা ঢো তৈরি করব খুব বেশি জোরে জোরে করা যাবে না খুব বেশি জোরে জোরে করলে মিষ্টিটা ভালো হবে না হালকা হাতেই করতে হবে আপনাদের সুবিধার জন্য আমি এখানে ভিডিও স্কিপ করিনি আমার মতো ফলো করে বাসা বানিয়ে দেখবেন ইনশাল্লাহ আপনাদের মিষ্টি একদম পারফেক্ট হবে স্পঞ্জি হবে অনেকক্ষণ ধরে মুথে নেওয়ার পর 
পারফেক্ট ভাবে তৈরি হয়েছে এই যে এখন মিষ্টি বানানো যাবে খুবই সফট একটা ডো তৈরি করতে হবে এখন আমি লম্বা শেপ দিয়ে নিয়েছি আর সবগুলো মিষ্টি চাষ এক রকম হওয়ার জন্য একটা চুরি দিয়ে কেটে নেব আমি মিষ্টিগুলো বেশি বড় করব না মিডিয়াম সাইজের করব তো আপনারা যদি বেশি বড় করেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে একটু কম হবে তো আমার এখানে দশটা মিষ্টি হয়েছে আমি সবগুলো গোল করে নিয়েছি এখন হাতে তালুতে দুই হাত দিয়ে গোল শেপ দিয়ে নিতে হবে এটা আসলে কম বেশি আমরা সবাই জানি আর আমার সানাই কিন্তু তেল আছে দেখুন আমার হাতটাও কিন্তু তৈলাক্ত হয়ে গিয়েছে তো এই ধরনের পোলে মনে করবেন যে আপনার মিষ্টিটাও পারফেক্ট হবে এই যে দেখুন আমি গোল শেপ দিয়ে নিয়েছি এইভাবে সবগুলো গোল শেপ দিয়ে নেব মিষ্টি যদি গোল করা না যায় যদি ভেঙে যায় তখন এই যে হাত দিয়ে এইভাবে আমি যেভাবে করে যাচ্ছি ঠিক ওইভাবে করে নেবেন তাহলে খুব সুন্দর করে গোল করা যাবে মিষ্টি তৈরির জন্য কিছু টিপস ফলো করলে পারফেক্ট মিষ্টি তৈরি করা যায় তো এক লিটার দুধে আমার দশটা মিষ্টি হয়েছে তো এগুলো যদি আমরা বাজার থেকে কিনতে যাই অনেক ব্যয়বহুল তো বাসা যদি বানিয়ে খাই স্বাস্থ্যসম্মত আবার খরচ তো তেমন একটা নাই এক লিটার দুধ দিয়ে সুন্দর দশটা মিষ্টি হয় নয়টা দশটা ভালোই আমার কাছে ভালোই লাগে এখন একটা চিনি সিরা তৈরি করে নেব তো এর জন্য এক কাপ চিনি নিয়েছি আর যে কাপ দিয়ে চিনি দিব ঠিক ওই কাপ দিয়ে আমি পানি মেফে দিব একদম এক লিটার দুধের জন্য পারফেক্ট মাফ এটা তো আমি এখন পাঁচ কাপ পানি দিয়ে দেব এক কাপ চিনির সাথে পাঁচ কাপ পানি দিব এটা এক লিটার দুধের ছানার মিষ্টির জন্য এই পরিমাপটা এখন চারটা ছোট এলাচ আমি শুধুমাত্র মুখটা খুলে এখানে দিয়ে দেব এই এলাচটা দেওয়ার কারণে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার বের হয় তো আপনারা কেউ ইচ্ছে করলে এখানে একটু গোলাপ জলও অ্যাড করতে পারেন তো আমার কাছে তেমন একটা ভালো লাগে না গোলাপ জলের ফ্লেভারটা মিষ্টিতে ভালো লাগে না সেই জন্য আমি দিই নাই এখন চুলাইটা বসিয়ে দিয়েছে এরপরে টকবক করে ফুটে উঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করব চিনি সিরেটা শুধু টকবক করে ফুটে উঠতে হবে বেশিক্ষণ ফুটানো দরকার নেই এই যে টকবক করে ফুটে উঠেছে এখন আমি মিষ্টিগুলো দিয়ে দেব এখন চুলার আঁচ একদম হাইতে আছে মিষ্টিগুলো দেওয়ার পর চুলার আঁচ একদম হাইতে রেখে ঢাকনা দিয়ে পাঁচ মিনিট রান্না করব গড়ি দেখে পাঁচ মিনিট রান্না করব এরপরে পাঁচ মিনিট পর ঢাকনা খুললাম এখন চুলার আঁচ মিডিয়ামে করে দিব আর মিষ্টিগুলো একটু উল্টাফাল্টা করে দিতে হবে চুলার আঁচ মিডিয়ামে করে দিয়ে আরও পাঁচ মিনিট ঢাকনা দিয়ে রান্না করব অর্থাৎ হাই আছে পাঁচ মিনিট আর মিডিয়াম আছে পাঁচ মিনিট টোটাল দশ মিনিট ঢাকনা দিয়ে রান্না করতে হবে তো আবার ফিরে এলাম পাঁচ মিনিট পরে যে দেখুন মিষ্টিগুলো কি সুন্দর ফুলে উঠেছে আমি কিন্তু ময়দা কোনো কিছু ইউজ করে নিয়ে আপনারা খেয়াল করেছেন খুব সুন্দর ফুলে উঠেছে আমার মিষ্টিগুলো মাসাল্লাহ অনেক সুন্দর হয়েছে এখন চুলার আঁচ মিডিয়ামে রেখে ঢাকনা না দিয়ে আরও সাত থেকে আট মিনিট রান্না করতে হবে গড়ি দেখেই সাত থেকে আট মিনিট রান্না করতে হবে আপনাদের সুবিধার জন্য আমি আবার বলে দিচ্ছি হাই আছে ঢাকনা দিয়ে পাঁচ মিনিট এরপরে মিডিয়াম আছে ঢাকনা দিয়ে পাঁচ মিনিট এরপরে আবার চুলার আঁচ মিডিয়ামে করে ঢাকনা না দিয়ে সাত থেকে আট মিনিট এই যে দেখুন চুলার আঁচটাও দেখিয়ে দিয়েছি এই আছে এখন আমি রান্না করেছি মিডিয়াম আছে এটা তো এখন আমি আট মিনিট পরে চুলাটা বন্ধ করে দিয়েছি তো এইভাবে এটা দুই থেকে তিন ঘন্টার জন্য রেখে দেব ঠান্ডা নর্মালভাবে ঠান্ডা হওয়ার ফরে ফ্রিজে রেখে দেবো দুই থেকে তিন ঘন্টার জন্য তো দুই থেকে তিন ঘন্টা পরে আমি আপনাদেরকে পরিবেশন করে দেখাবো এই যে দেখুন আমার মিষ্টিগুলো কতটা সফট হয়েছে আর এটা খেতেও কিন্তু সেরকম মজা হয়েছে আপনারা বাসা অবশ্যই এটা ট্রাই করে দেখবেন শুধুমাত্র গড়ির টাইম দেখে মিষ্টিটা রান্না করবেন তাহলে একদম পারফেক্ট এবং স্পঞ্জি মিষ্টি হবে যে দেখুন কতটা স্পঞ্জি হয়েছে 
তো আশা করছি আমার এই ব্লগ ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে আমার ব্লগ ভিডিও যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা বেল আইকন ক্লিক করে রাখবেন আর আমার ভিডিওগুলো শেয়ার করার অনুরোধ থাকলো তাহলে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি পরবর্তীতে আবার ফিরে আসবো আল্লাহ হাফিজ